Buenas tardes familia, tarde porque ya es tarde Por este lado ya son las, casi las 2 de la tarde creo La 1 y 37, ya casi las 2 de la tarde No he grabado, la verdad es que Ni ánimo ni ganas de, de grabar, no sé ni qué grabar, no sé qué decir Ya son varios días aquí encejados y hemos estado haciendo cosas de la escuela y este hemos estado limpiando un par de cosas aquí pero familia estar encejado se siente feo la verdad aunque siempre he estado encejado yo digo estar encejado se siente feo pero si siempre me lo paso todo el tiempo en mi casa porque si te no se han dado de cuenta todo mi plato todo siempre estoy en mi casa no más salgo a la farmacia y regreso Salgo a la farmacia y regreso Pero ahorita casi ya no he hecho eso No más, pero otros días Como creo que el sábado o el domingo He buscado un medicamento Y me regresé de vuelta rápido para la casa Y no salí hasta hace dos días creo otra Salí al supermercado a buscar verduras y eso No había verduras so, Cogí otra cosa para avanzar a hacerle ahí y ahorita salí un momentito rápido a buscar un paquete al cogeo. Tenía que hacerlo porque si no lo busco, el cogeo regresa otra de todo para atrás. Y ya llevaba 10 días ahí ese paquete. Y tenía miedo de que no de que no lo dejaran ahí, sino que lo regresaran otra vez de donde llegó ese paquete. Así que tuve que ir rápido y buscarlo. Pero miren, eso fue. ¡Fium! Lo busqué rápido, me regresé otra vez rápido, me lavé, me la mano todo, me desinfecté, igual allá también me tenía todo tenía un poquito de hand sanitizer y me limpié igual también. Pero la verdad es que casi casi no estos esto de estar aquí encejado. Lo que pasa es que siempre estamos aquí en la casa así durante la semana y no salimos en la tarde. Pero los fines de semana sí usualmente sí salíamos, íbamos, no sé, pasábamos a despojarnos por afuera de cien pozos a la tienda o no sé pero pasábamos el día completo el sábado o el domingo afuera uno de esos dos y este pues sí ya ni eso ya ni eso estamos aquí tenemos que cuidarnos familia porque es que está difícil está difícil la situación afuera y si no nos cuidamos esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y la verdad es que sí está creciendo y creciendo la gente no está haciendo caso y si siguen así nos van a poner en cuarentena por completo como Italia que no vamos a poder salir exactamente para nada afuera sin familia así que hagan caso por favor que estén en sus casas no salgan familia tratemos de evitar enfermar a otros para que así no nos pongan en cuarentena por completo estamos en cuarentena pero no estamos en cuarentena obligatorio así que si, si no se cuidan familia nos van a poner en cuarentena obligatorio como Italia y como California creo que ahora sí nos pusieron en, en cuarentena por completo pero bueno, así estamos, miren familia. Miren cómo está el tiempo afuera. Está triste, nublado. Estuvo lloviendo hoy, ayer. Y así está todo, todo despejado. Dejarlo cuando pasa un cajo, como ahora, miren. Usualmente siempre están pasando cajo y cajo y cajo. Pero pues dejarlo ahorita. Todo el mundo está bien recogido en sus casas. No hay gente en las calles tanto. Así que familia, eso es lo que hay por este lado Esto es lo que hay en cuarentena Estamos en la quinta día de cuarentena Y así tengo a mis hijos entreteniéndose Antes de terminó este de los Avengers Es un rompecabezas Y también hizo este de Simba ¿Qué es Simba? ¿Cómo se llama? ¿Es Simba? No, Simba, no, ¿cómo se llama? ¿De Lion King? ¿De Lion King? Sí, pero ¿cómo se llaman esos dos? ¿A poca cómo se llaman? Oh, si ahí está. Timón y Pumba. Y yo diciendo de Simba. <ríe> bueno, así los tengo a mis hijos. Aquí está su cena, montó este. De Hashimo. Y acá está montando el de Frozen 2. Y se están entreteniendo, ¿verdad, niños? ¿Y tienen un fan? ¿A little bit? ¿A Liz? ¿Tiene un poco de fan que sea? Bueno, desde el día 1 ahora tengo que dejar de construir puzzle pieces por un día, gracias a él. Familia, está el quinto día de. El quinto día de cuarentena para nosotros. 
si se nos hace algo pesado, tan cejado, tanto tiempo, pero por, por el bien de todos nosotros tenemos que. No les niego, yo sí he salido como dos veces en todos estos días para buscar de comer. Pero es ir a por la vuelta bien rapidito, me lavo las manos, me limpio todo para... Para que no... Para no afectar a misión y que se pegue el virus a ellos ni nada. Es muy difícil esta situación, pero tenemos que cuidar a nuestra familia y cuidar a, nos, a los nuestros y cuidar a todos. Si podemos tratar de evitar que no se pegue a todo el mundo, mejor todavía. Aquí tengo una sopita que hice, que hice ayer, la calenté hoy. Voy a comer un poquito, acá estoy haciendo unos huevitos porque voy a hacerlo, hacer una ensalada. Y le voy a poner huevito y le voy a poner pollo y yo sé que otra cosa que, me, que se me encuje Pero me voy a comer un poquito de esa sopita porque se me antoja Mi sopita que me voy a comer Con una coca que se me antojó Y esa señora ya está recogiendo sus pesos Provechito para que vayan a comer familia Cuidado que ya te chinga con esa cosa, mira. Ya te va a pegar, te hace papá con esto, ¿verdad? Ya te hace. El día anda sin una media. Chamaquitos y yo dejan seguir desnuda. Miren, así le gusta estar este niño hermoso al lado de mami todo el tiempo. Si estoy del otro lado del portón por allá en la cocina, él se para ahí en el portón a llorar porque quiere estar con mami. Su so, mami se tiene que pasar para acá, para la sala, sentarse aquí. Y miren, él aquí está al lado de mami y tiene la camisa manchada porque se tiró todo el jugo encima. Por eso no lo he cambiado, porque ahorita lo vamos a cambiar. Le vamos a dar un buen bañito y lo vamos a cambiar. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Sí, papá? ¿Sí, papá? ¿Sí, papá? Se está comiendo su focón del hermano. Me tengo que estar pegando porque el focón es peligroso que los niños coman. Y aquí yo ando dejando a mi bebé que coma. Pero lo ando velando, familia. No se crean. Lo ando velando para que no se me vaya a ahogar o algo. ¿Verdad que sí, mi amor? Familia, aquí estoy en esta sentada aquí en el sillón. Como les dije, estaba hablando a Lía que coma su poscón. Apenas son las 4 y 21. Que no tarda en llegar mi esposo, pero les quiero enseñar la, la bolsita de Ipsy de mes de marzo, papi. Así que vamos a abrirla, familia. Vamos a abrirla, a ver qué nos llegó. Miren, 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 miren la bolsita que nos llegó. Esta es la bolsita de Ipsy del mes de marzo. Y primero también me llegó esta brochita también aparte. Vamos a abrirla. Me gusta el empaque porque es de esos de, de plástico suave. Tiene aquí como un sellito, no sé si le alcancen a ver. Ah, no se ve, no me miren ahí. ¿Se ve? Ah, tiene una brochita. Está bien bonita, se siente muy bonita. 
oh, se siente buena la brochita Yo no sé de esto de maquillaje Pero esta brochita sí se siente muy rico Y es para los ojos Para los ojos Necesito aprender más de maquillaje, ¿verdad? Necesito aprender Aunque no me maquille mucho, pero necesito aprender Quiero aprender Quiero aprender a maquillarme Quiero poder Poder decir que hago videos de maquillaje para que algún día pueda tener la oportunidad de que las compañías me manden maquillaje para regalárselo a mis suscriptores. Esa es una de mis metas aquí en esta plataforma: poder tener la oportunidad de tener maquillaje y poder regalarlo a mis suscriptores. Obviamente, que también quiero yo. Porque si voy a aprender, tengo, voy a necesitar para maquillarme Pero también, más que nada también porque quiero regalarle a mis suscriptores Bellos, preciosos, hermosos, familia hermosa Poder regalarle algo de maquillaje igual y para lo que me regalen también Miren, esta es la cartera de Ipsy Es como, es de um, leather Tiene unas bolitas plateadas Parecen como de metal, pero no creo que sean Acá trae el logotipo de Ipsy y el zipper es verde Vamos a abrirla A ver qué nos trae Y por aquí pues El papelito que nos dice Lo que cada producto trae Bien. Lo que trae cada producto eh, um, Trae una Lo primero que sacamos de la bolsita Es el un Ice Brown Pencil, un lápiz de un lineador de, de los ojos. Es el color negro, me imagino. A ver. Es en color negro, yo creo que sí. Es lo primero, un lineador. ¿Qué más? No lo quiero abrir, no quiero hacer el swatch. Porque posiblemente a lo mejor haga una regale bolsitas de estas de Ipsy a mis suscriptores igual, así que varias cositas así les voy a estar regalando aquí sal, sacamos este otro y es un um, sí, pineapple and honey melon un, uh, una crema para la piel body moisturizer y es hidratante y refrescante dice y 100% puro, natural, hemp, sí, oil. En loción hidratante. A ver si no está sellado o no está sellado. Está abierto aquí. Uh, look like como, pareciera como si lo hubieran usado, no sé. Se mira raro por aquí también, como si se hubiera perdido, no sé. Usualmente siempre que recibo crema de esta está sellado Esta no vino sellada, miren Está abierta, no está sellada Y se mira sin... No sé si pueden alcanzar a ver la tapita Pero la tapita se mira como si se hubiera perdido por todo el borde Como si estuviera dañado, miren Ah, no, pero... Esto huele bien rico Muy, muy rico La verdad que... Me encanta el olor Pues es... es es piña y melón muy bien rico familia esto sí esta otra cajita que saco por aquí un Chime square es highlighter un polvo de highlighter y es mucha caja para este poquito uh, no me gusta no sé esta presentación así es un plástico y, y es como para que le ponga este en, en algún alguna base una, alguna paleta que tenga que quepa esto porque pues esto no es paleta ni nada nomás viene así como para que lo enganche en alguna paleta pero eso como, como un bronceador o algo así es un highlighter ¿eh? perdón es un highlighter viene, viene la cajita así ¿ve? y nomás lo enganchamos aquí y ya yo creo que esto es para que lo enganche en alguna paleta que tengas. Y se me va a acabar la, la batería del, de la cámara, familia. Y estaba esperando esta, esta carterita de Ipsy de este mes porque venía ahí esto. Quiero probarlo. 
y es un, um, una, un una máscara para los labios y la verdad quiero probarlo porque siempre ando con mis labios todo virgen seco y áspero y así y pues quiero probarlo es una máscara para los labios y lo último que me que está aquí adentro a ver si nos apaga la cámara que ya está la batería flashando mucho es un lip tea, un lip gloss un lip gloss yellows of us se llama vamos a abrirlo se va a apagar la cámara Oh, miren qué bonito. Vamos a hacerle un swatch. Swatch, swatch, swatch. Un swatch. Un swatch, familia. Miren. Miren, ven. Ay, maite, pero ¿por qué lo.? Ahí está. ¿Por qué le... lo pusiste en tu mano así? Tengo la mano toda chueca ahorita enseñándoles a ustedes. ¿Ya ven? Si me lo voy a quedar, no sé, estar usando tanto, pero quiero maquillar, me quiero aprender, así que eso es lo que hay en esta bolsita de Easy Familia. Espero les haya gustado lo que trae mi bolsita de Easy de este mes. Y pues algunas cosas no las voy a estar abriendo haciendo el swatch porque voy a estar regalándole a mis suscriptores cada bolsita que quiera regalar. Por ejemplo, esta la puedo regalar a uno de mis suscriptores con varias cosas. No, no lo que traiga aquí exactamente, pero algunas cositas de aquí sí. Y algunas de otras cosas, de otras, de otras carteras igual.